സ്നേഹമുള്ളവരെ നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വളർത്തു മൃഗങ്ങളോടും അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളോടും പക്ഷികളോടുമെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാവരും നാടും വീടും വിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നാലും അവർക്ക് പെറ്റ്സിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നാം കാണുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള മലയാളികളുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള പല ബ്രീഡിലുള്ള നായ്ക്കളുണ്ട് പൂച്ചകളുണ്ട് ഒപ്പം മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ തത്തമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമ്മാനങ്ങളാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞങ്ങൾക്കും ഒരു പെറ്റുണ്ട് ലൂണ പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് അവനെയും പരിചയപ്പെടാം അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പട്ടിയാണ് ടൗൺഫീൽഡിലെ ആദ്യത്തെ ശുനകൻ എന്ന് പറയാം അത് കൈസർ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആദ്യത്തെ ശുനകനാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കൈസർ ആണ് ഇത് ജർമ്മൻ ഷപ്പേഡ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ഇതിന് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഏകദേശം ആറാഴ്ച പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ആയിരുന്നു അത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ജനുവരി മാസം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ബർത്ത്ഡേക്ക് അനുബന്ധിച്ച് മേടിച്ചാണ് ഈ ഈ ശുനകനെ അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളോട് വളരെ സജീവ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ശുനകൻ ഞങ്ങളോടുണ്ട് പൈസർ ഇവൻ നല്ല ഗാർഡ് ഡോഗാണ് രാത്രിയിലാണേലും പകലാണേലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ഗാർഡ് ഇതോടും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു ഈറ്റേ പോലും ഇവിടെ വരാൻ സംഭവിക്കത്തില്ല അത്രയ്ക്കും വിടുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ഈവനെ ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ഒരു പെൻസിൻ്റെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയോ മനുഷ്യർ ആരെങ്കിലും നടന്നാൽ അവിടെ പൂട്ട പുള്ളി കുറച്ച് വല്ലാത്ത ശബ്ദം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് മനുഷ്യരായിരിക്കും ഈ അന്നേ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളുള്ള ഒരു ഡോഗാണ് ഈ ഇത് ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു ചിന്തകനാണ് രണ്ടും ബോയ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോട്ട് ഇപ്പം പത്ത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സായി ഇതിന് ഇപ്പം ഈ മാർച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമാകും ഇത് രണ്ടും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് രണ്ടും ചേട്ടാനിയും മക്കളെ പോലാണ് വളരെ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് ഡോക്സ് പിന്നെ ഇച്ചിര പ്രോളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ കെയർ ചെയ്യണം ഈ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസും കാര്യവും പിന്നെ മീൻസ് പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കൈസറിന് ആച്ചേക്കും കൊടുക്കുന്ന ഡോഗ് ഫുഡ് ഇത് ഗവർമെൻറ് ചങ്കി മീൻസ് അതായത് ബീഫാണ് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതും കുറച്ച് പാലക്കാട മട്ടയങ്ങളെ ഞവിടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഡ്രൈ ഫുഡ് ഓക്കെ ഇത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒരു നേരം കൊടുക്കും ഇത് രണ്ടും ഇത് വയറിന് നല്ലതാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെയധികം നല്ലൊരു ട്രീറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെയധികം നല്ല ഫുഡാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ആർച്ചി ഇത് മാൽട്ടിഷ് ബ്രീഡാണ് ഇത് ഏകദേശം ഈ മാർച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് വയസ്സാകും ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് എപ്പോഴും ഇരിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി ഇത് വീടിനകത്ത് മാത്രം മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ജീവിക്കുന്നത് വെളിയിൽ അങ്ങനെ അധികം നേരം നിൽക്കാറില്ല അധികം ചൂടൊന്നും പുള്ളിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇറങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ രോമമൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി അതിൽ നല്ല ഫഫി ഫഫി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ബട്ട് നൗ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഇത് കുഞ്ഞോ ഗുഡ് ബോയ ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് ഗുഡ് ബോയ്
ഇവന്റെ പേരാണ് ചെഡ് ചെഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹീസ് എ പ്യൂർ ബ്രീഡ് മോട്ടീസ് ഡോഗ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അബൌട്ട് മോട്ടീസ് ബ്രീഡ് ഇറ്റ്സ് എ ചോയ് ബ്രീഡ് മോൾട്ടീസ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് തൊട്ട് ഉള്ള ബ്രീഡാണ് ഒറിജിനലി ഫ്രം എൻ ഐലൻഡ് കോൾ മോൾട്ട ഹി ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഹി ഇസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വെരി ലോയോ ഹി ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് കമ്പാനിയൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് സെപ്പറേഷൻ എൻസൈറ്റി തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മോൾട്ടീസ് ഡോഗിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നല്ലതോടെ കെയർ ചെയ്യുന്നു എത്രത്തോളം സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അത്രയും നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മോൾട്ടീസ് ഡോഗ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആവറേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് വരും ഇവൻ ആക്ച്വലി ഇവൻ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കെ ജി ആണ് ദാറ്റ്സ് ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഡോഗ് ആണ് മെയിൽ ഡോഗ് ആണ് ഇവനിപ്പം നാലര വയസ്സായി ഹി ഇസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ടു ആസ് എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ മോളുടെ വളരെയധികം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടീസ് ഡോക്സിന് സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് കാരണം അവർ ഭയങ്കര ക്ലിംഗിയാണ് അവരുടെ ഓണേഴ്സായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ സമയത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ആങ്സൈറ്റി വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സുനിലിയേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സുനിലിയേട്ടൻ്റെ ബോയ് ആണ് ഈ നടക്കുന്നത് ട്രോയ് മോൻ നമുക്ക് അവൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സുനിലിയേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കറിയാം സുനിലിയേട്ടനെ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടൗൺസിൽ ദോശാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഏട്ടനാണ് സുനിലിയേട്ടൻ അപ്പോൾ ടൗൺസിലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അന്വേഷിച്ച് വരാറുണ്ട് ടൗൺസിൽ ദോശാസ് ഏത് സമയവും ദോശകളുടെ വിവിധ വെറൈറ്റികൾ തന്നെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ദോശകൾ മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കുസീൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കട മെനൂസ് ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ടൗൺസിൽ ദോശാസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രോയിയുടെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേക റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രോയിമോൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് സുനിലിയായിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രോയ്മോൻ ഇവൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവന് നമുക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ഇവനൊരു വൺ ഇയർ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവൻ ആക്ച്വലി ഒരു അബ്യൂസ് ഡോഗായിരുന്നു മനസ്സ് ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഓൺ ചെയ്തിരുന്നത് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് അത് പക്ഷേ അവർ അത്ര കെയർ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അവന് അവൻ അവരതിനെ ശരിക്കും അവൻ മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിരുന്നു അവൻ അവന് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോഡി വെയിറ്റ് ഓക്കെ ആ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സിലെ ആശാൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോ ആയി ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഹി ക്യാൻ ഗോ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ശകലം പോലെ വെയിറ്റ് കൂട്ടണം പറഞ്ഞേക്കണം അവന് കെൽപ്പിയും ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ക്രോസ് ആണ് ബ്രീഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഇസ് വെരി കെയറിങ് വെരി കെയറിങ് ആൻഡ് വെരി എന്താ പറയണേ Uh, very protective, highly protective, especially with kids. With kids, yeah. Where are the kids in the other world? They are very careful. They are very caring. We are not in the same way. That's why. If I was in the house, I would have to go to the house for 1 meter, 2 meter distance. Okay. I would have to go to the side of the house. I would have to go to the side of the house. I would have to go to the house. I would have to go to the uniform. I would have to go to the house. I would have to go to the house. 
നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രാവുകള് നമ്മുടെ ട്രോയിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അത് ഇവിടെയാണ് സ്ഥിരം കാണാമല്ലോ വൈഫിന് സ്ഥിരം ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകം റൂം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ് ട്രോ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്യാൻ അവരിവിടെ വന്നിരിക്കും ട്രോയുടെ ഫുഡ് കഴിക്കും ട്രോയുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രോയുടെ കണ്ണു മുഴുവൻ എന്റെ കാലിലേക്കാണ് ഞാൻ ബോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇറക്കിക്കുട്ടൻ നാലാഴ്ച പ്രായമായപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇവന് എട്ട് വയസ്സായി ഷിറ്റ്സു മാൾട്ടീസാണ് ബ്രീഡ് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഒരാൾ മറക്കത്തില്ല അതാണ് ഇവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊച്ചു പിള്ളേരോടാണ് കൂടുതലും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഇറച്ചി മീനെ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഇവന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ വേറെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വെക്കും വണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് ഇവൻ്റെ ലെഗിന് അത് താങ്ങാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഫുഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ കള്ളന്മാരെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാൻ പോവും ഹായ് ഗാസ് ദിസ് ഇസ് ബ്രിണർ ഹീ ഇസ് എ മെറി മെ ഷീപ് ഡോഗ് ഹീ ഇസ് എൻ ഇറ്റാലിയൻ ബ്രീഡ് ഹീസ് വൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഈവൻ ദോ ഹീ ഡസൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ് um so we found him on the way went to brisbane like we sat for a burger and we saw a poster of his parents and they were just so cute they looked just amazing and we just fell in love and my dad said that they were really protective dogs so 
yeah, so we um we contacted them and they said that we were really lucky because they were born that same day and it was really cute because they sent us a lot of photos and then on the way back from Brisbane we went to go visit them which was really cute because they were so tiny there was two boys and um five girls they were really tiny and um they hadn't opened their eyes yet so we got to hold them and stuff so yeah and um after 10 weeks when like when he was 10 weeks old we finally got him and yeah he's like super cute he's really playful he loves to play with you and um he loves meeting new people and he loves going on walks and because he's a farm dog he loves digging holes in our backyard which my dad gets like super mad but yeah um he enjoy he doesn't really like his um dog food because and yeah and like it's really weird because he only eats like biryani and chicken curry and like parotta and stuff like that's his favorites so yeah and he's like really cute he's so playful and he um like he's really play with playful with me and my sister but when it comes to my dad he's like really like um manly and he's like all calm and he listens to everything he says Jimmy Chat and the Vitalana Givade Rand Nakutical on the Makavari Ati on the Parijapada, and then Mumbai at the Jimmy Chat and the Weed or Eker Lana, Jimmy Chat and the Weed, Stiti Nerevadi Sasia Jalangalal, Sambustamana, Namade Weed, Namaka, Kaichal Langand, Akatek Kataka, Nala Thing, Australia. Malayalida weed in the front down at the front of the thing, Kaichi Verno. Flower on the cherry, flower on it. German Shepherd, Sable and Rainory in honor. Sable, Puduatula Galarizana, in a even a underway side, even an alloy side. And where I'm breastplate in the very chair. Food in the garden, like in the day. 
ഫുഡ് ഇപ്പം ഈ ഐവറി കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പ് ബ്രാൻഡുണ്ട് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നാലും നല്ല നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫുഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കൻ കൊടുക്കും നാട്ടിൽ പിറവത്തിനടുത്തുള്ള ജോമോൻ പുന്നച്ചൻ്റെയും ലിൻസി ചേച്ചിയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ നമുക്കുള്ളത് മാക്സ് ഉണ്ട് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ ഓസ്കർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും സർപ്രൈസായിട്ട് മലയാളം പറയുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ തത്തയും ഹായ് എൻ്റെ പേര് ജോയൽ ജോമോൻ ദിസ് ഇസ് മാക്സ് ഹീസ് Um, he's a really smart dog. ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കട്ട ഡോറിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി കടക്കും ഹീസ് എ വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ഡോഗ് ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് അവർ പാറ്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൂസ് ഹി ലൈക്സ് ടു റൺ എ വാൻഡ് അവ ആൻഡ് പ്ലേ ഓയ്സ് ലവ്സ് ഇസ് ലിറ്റ് വോക്സ് എൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു യാ ഹി ഈറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി തിങ് ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ണുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ വന്ന് തിന്നാനായിട്ട് വരും ഞങ്ങളുടെ അന്നേരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ അവന് കൊടുക്കാവോ അന്നേരം യാ യാ ഞങ്ങൾ ചോറും കറിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ഫുഡൊക്കെ അവൻ്റെ സെൽഫായിട്ട് ഫുഡുണ്ട് ഡോഗ് ഫുഡുണ്ട് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ യാ ഹീസ് റിയലി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് എവറി വൺ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വിത്ത് ഹീസ് ഗുഡ് വിത്ത് കിഡ്സ് and a breed in the specialty adana very friendly very smart and he's also really small doesn't shed ashro thoda nam max inde or friend ne odu kitti friend play over vanna ana rendu perude nalla friends aanu same breed thane aanu ഇപ്പോൾ ജോമചേട്ടാ ജോമചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു നമുക്ക് കാരണം ഫിഷ് ടാങ്കുകൾ പലവിധം മലയാളം പറയുന്ന പൊന്നമ്മ പിന്നെ ഓടി കളിക്കുന്ന മാക്സ് എന്താണ് എങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ പെറ്റ്സിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഈ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അണ്ണാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോയൽ തത്ത ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നൊക്കെ കൗറങ്കാളി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പെറ്റ്സും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറുപ്പം പോലെ നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും എനിക്ക് പെറ്റ്സിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ന
ചെറിയ ചെറിയ പെറ്റ്സിനെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് എപ്പോഴും കയ്യിൽ വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്കത് മേടിക്കാനൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായത് ചേട്ടാ ഈ ഇതിൻ്റെ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഈസി ആണോ ശരിക്കും ആ അത് ഈസി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു വളരെ സന്തോഷം മനസ്സിന് വളരെ ആനന്ദവും സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് രാവിലെ ഈ കിളികളുടെ സൗണ്ടും ഫിഷ് ഫിഷ് ടാങ്കിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം ചാടുന്ന ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു അനുഭൂതി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരിക്കലും ഇത് നിർത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തൊരു ബോണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വെള്ളം വീഴുന്ന സെറ്റപ്പിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിനോട് താല്പര്യമാണോ പിള്ളേർക്കെല്ലാം താല്പര്യമാണ് ആദ്യമേ ഇതുപോലെ ഡോഗിനെ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് പിള്ളേരെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് മേടിച്ചത് മേടിച്ചപ്പോൾ അത് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം നമ്മൾ ഇത് വേണ്ടാന്ന് പോലെ ഒത്തിരി വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിള്ളേർ പക്ഷേ പിള്ളേർ നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെയൊക്കെ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും അതിൽ ഇൻസിക്കും അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കാണാൻ വില ഇരിക്കാൻ വില ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ഡോഗ് ഭയങ്കര അവർ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇവർ നമുക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവരെ കൂടി പറയാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അത് കൃത്യം ഇരവൺ തേർട്ടി ആയപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി വിഷിവം വന്ന് എന്നെ അവിടെ എണീറ്റ് നിന്ന് കയ്യെ തട്ടി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് കിടന്ന് കുറച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സമയം നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യം ഇലവൺ തേർട്ടി ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരെ ഇവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുകയും വരുകയും ചെയ്യുന്ന സമയവും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ലെൻസി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ നോക്കി നിൽക്കും ക്യാമറയെ നോക്കി നിൽക്കും വണ്ടി വരുന്ന നോക്കി ആ ആ ത്രീ തേർട്ടി ആവുന്ന സമയത്ത് കൃത്യം ക്യാമറയെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കും ഇവർക്ക് നമ്മുടെ സമയവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാം ഇവർ നമ്മളൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ ഇവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അവരെ നോക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിവരെ നോക്കുന്നത് പോലെ അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത് ലൂണ അവൾ രണ്ട് വയസ്സാകും ജാനുവരിയിൽ ആൻഡ് ഷീസ് സ്റ്റാഫി ക്രോസ് ഹാസ്കി ഷീസ് മീഡിയം ടു സ്മോൾ സൈസ് ഡോഗ് ആൻഡ് ഷീ ലവ്സ് ആൻഡ് വെരി എനർജെറ്റിക് ഇഷ്ടമാണോ അവളെ ലൂണനെ ഐ ലവ് ഹർ ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളികളുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും മലയാളം പറയുന്ന നമ്മുടെ പൊന്ന പൊന്നമ്മേനെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന
വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം വെള്ളായിക്കൊന്നും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണു